আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পর্যায় সারণীতে যে মৌলগুলো আছে আমরা প্রথম 36 টি মৌলের নাম আমরা গল্পের মধ্যে শিখব মানে আমরা গল্প করে করে আমরা 36 টি মৌলের নাম মনে রাখার চেষ্টা করব এবং এই 36 টি মৌলের নাম মনে রাখার জন্য আমি তোমাদের আজ কিছু সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব আর এই সেন্টেন্সগুলো আমি গল্পে গল্পে তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করব এখন শুরু করা যাক মনে করো তোমার একটা বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে এখন এই বার্থডে সেলিব্রেশনে তুমি কাউকে আমন্ত্রণ করছো এখন সে আসলো এখন সে এসে সবাইকে বলতেছে হাই হ্যালো হাই হ্যালো এখন দেখো হাই হ্যালো এখন বার্থডে সেলিব্রেশনে এসে সবাইকে যখন হাই হ্যালো বললো এখন এই হাই হ্যালো থেকে আমরা প্রথম পর্যায়ের মূলগুলোর নাম আমরা শিখব যেমন এখানে হাই আছে হাইতে তোমরা মনে রাখবে হাইতে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন এবং এর প্রতীক হচ্ছে এইস এটি হচ্ছে এক নম্বর পর্যায়ের এবং এক নম্বর গ্রুপের মূল এখানে শুধু এইস হবে ই হবে না তাহলে আমাদের এক্সপ্রেশনটা কি হলো হাই হ্যালো তারপর আছে হ্যালো এই হ্যালোর এইস ই এই এইস ই দ্বারা আমরা যে মোলের নামটা শিখব সেটা হচ্ছে হিলিয়াম হিলিয়াম এটি একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই এর অবস্থান এইখানে তাহলে দেখো এখানে আছে হাইড্রোজেন এখানে আছে হিলিয়াম তাহলে আমরা এই এক্সপ্রেশন থেকেই আমরা শিখলাম যে আমাদের এক্সপ্রেশনটা কি ছিল হাই হ্যালো এখান থেকে আমরা দুটো মৌলের নাম শিখলাম এই দুটি মৌল হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের মৌল এখানে যে ষাটটি পর্যায় আছে এই ষাটটি পর্যায়ের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের মৌল হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম তাহলে হাইতে হাইড্রোজেন হ্যালোতে হিলিয়াম এখন আমরা শিখব দুই নম্বর সেন্টেন্স এখন দুই নম্বর সেন্টেন্সটি শেখার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটি গল্প বলবো গল্পটি হচ্ছে এমন এক কোনো একটি রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছে এখন কোনো একটি দুর্ঘটনাক্রমে গাড়িতে আগুন লেগে গেছে এখন আমরা জানি যে গাড়ির ইংরেজি হচ্ছে কার এখন গাড়িতে যদি আগুন লেগে যায় আগুন ধরে যায় তখন আমরা তাকে কি বলি বার্নিং কার বিউ আর এন আই এন জি বার্নিং কার তাহলে যে গাড়িতে আগুন ধরে যায় বা আগুন লেগে যায় সেই গাড়িকে বলা হয় বার্নিং কার এখন গাড়িতে যখন আগুন লেগে গেল তখন ওই গাড়ি চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি জঙ্গল দিয়ে চলে যাচ্ছে এখন ওই জঙ্গলে ছিল একটি লায়ন এখন লায়ন তার গতির চেয়ে লায়নের গতি চেয়ে গাড়িটির গতি বেশি থাকায় দুর্ঘটনাক্রমে ওই লায়নের উপর গাড়িটি লায়নের উপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল এখন গাড়ির নিচে যদি লায়ন পড়ে যায় তাহলে বার্নিং কার মানে পর এটাকে কি বলা হয় পুরন্ত গাড়ি বা আগুনে লাগা গাড়ি এখন এই পুরন্ত গাড়ির নিচে আমরা যদি পুরন্ত গাড়ির নিচে ইংরেজি হচ্ছে বি লো বি লো তার বিলো বার্নিং কার এখন এই পুরন্ত গাড়ির নিচে কে পড়ে গেছে বা কি পড়ে গেছে সিংহ পড়ে গেছে তখন আমরা কি বলতে পারি লায়ন তাহলে দেখো তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো তাহলে পুরন্ত গাড়ির নিচে সিংহ তাহলে পুরন্ত গাড়ির নিচে এর ইংলিশ হচ্ছে বিলো বার্নিং কার পুরন্ত গাড়ির নিচে পুরন্ত গাড়ির নিচে কি কি পড়ে আছে লায়ন লাইন পরে আছে এখন এই লায়নটাকে কোনো একটি হাসপাতালে নেওয়া হলো এখন ডাক্তার বলল যে এই সিংহটিকে বাঁচাতে হলে অক্সিজেনের প্রয়োজন তাহলে পুরন্ত গাড়ির নিচে সিংহের কি প্রয়োজন অক্সিজেন প্রয়োজন তাহলে আমরা কি বলতে পারি লায়ন বিলো বার্নিং কার নিডস অক্সিজেন নিডস অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেনের প্রয়োজন এখন অক্সিজেন কেন প্রয়োজন 
তার নতুন জীবনের জন্য তার নতুন জীবনের জন্য ফর নিউ লাইফ মানে গাড়ির নিচে পুরন্ত গাড়ির নিচে যখন সিংহটি পড়ে গেল তখন ওই সিংহটিকে হাসপাতালে নেওয়া হলো এখন হাসপাতালে নেওয়ার পর ডক্টর বলতেছে এখন এই সিংহকে বাঁচাতে হলে অক্সিজেন দিতে হবে আর অক্সিজেন না দিলে সেই এই সিংহটি অতি দ্রুত মারা যাবে তার নতুন জীবনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটার অর্থ কি করতে পারি পুরন্ত গাড়ির নিচে সিংহের নতুন জীবনের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন লায়ন বিলো বার্নিং কার নিডস অক্সিজেন ফর নিউ লাইফ তোমরা এই সেন্টেন্সটি যদি মুখস্থ রাখো তাহলে পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের যে মৌলগুলো আছে তোমরা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলগুলো নাম মনে রাখতে মনে রাখতে পারবে তাহলে কষ্ট করে তোমরা এই সেন্টেন্সটি মনে রাখবে লায়ন বিলো বার্নিং কার নিডস অক্সিজেন ফর নিউ লাইফ এখন আসা যাক লায়ন দিয়ে কি হয় লায়ন দে হয় লিথিয়াম এল আই টি এইচ আই ইউ এম লিথিয়াম এর সংকেত হচ্ছে এল আই এটির পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে তিন তাহলে এখানে বসবে লিথিয়াম তারপর আছে বিলো বিলোতে বেরিলিয়াম বেরিলিয়াম এর প্রতীক হচ্ছে বিই এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে চার বিই বেরিলিয়াম তিন নম্বরে কি আছে বার্নিং বার্নিং এর প্রথম অক্ষর হচ্ছে বি বি তে বোরন বি ও আর ও এন বোরন বোরনের প্রতীক হচ্ছে বি এবং এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে পাস তারপর আছে কার সি এ আর কারতে কার্বন কারতে কার্বন কার্বনের প্রতীক হচ্ছে সি এবং কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় তাহলে এখানে হবে ছয় তারপর আছে নিডস নিডস এর যে এন আছে এন তে হয় নাইট্রোজেন এন আই টি আর ও জি ই এন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের প্রতীক হচ্ছে এন এবং নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সাত এরপর আছে অক্সিজেন অক্সিজেনের প্রতীক হচ্ছে ও এবং অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট এরপর আছে ফর ফরতে ফ্লোরিন এফ এল ইউ ও আর আই এন ই ফ্লোরিন ফ্লোরিনের প্রতীক হচ্ছে এফ এবং এর পারমাণবিক পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে নয় এরপর আছে নিউ লাইফ নিউ লাইফ এই যে নিউ লাইফ নিউতে নিয়ন নিউতে নিয়ন এন ই ও এন নিয়ন এর প্রতীক হচ্ছে এন ই এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে আমরা এই দ্বিতীয় সেন্টেন্স দিয়ে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের মোলগুলোর নাম মনে রাখতে পারি লায়ন বিলো বার্নিং কার নিডস অক্সিজেন ফর নিউ লাইফ তাহলে লায়নতে লিথিয়াম বিলোতে বেরিলিয়াম বার্নিং তে বোরন কারতে কার্বন নিডস তে নাইট্রোজেন অক্সিজেন তে অক্সিজেন তো অক্সিজেন ফর তে ফ্লোরিন নিউ লাইফ তে নিয়ন তাহলে আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি শিখলাম এবং এই দ্বিতীয় সেন্টেন্স থেকে আমরা আটটা মৌলর নাম মনে রাখতে পারব এবং আটটি মৌলের নাম লিখতে পারব এখন তিন নম্বর সেন্টেন্সে আসি আমরা তিন নম্বর সেন্টেন্সটি যদি মনে রাখি তাহলে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের মৌলগুলোর নাম মনে রাখতে পারবো তৃতীয় সেন্টেন্সটি শুরু করার আগে এখন আমি একটি গল্প বলব গল্পটি হচ্ছে এরকম যে তোমরা অনেক মেজিশিয়ানকে দেখেছো মেজিশিয়ানরা কিন্তু যা দেখায় সেটা কিন্তু রিয়াল না তারা এখানে মন গড়া মানে তাদের হাতের ক্যাপাসিটি এবং এটা একটা বলতে পারি এক ধরনের চোখের ফাঁকি এজন্য আমরা কোনো মেজিশিয়ানকে রিয়াল বলতে পারি না আমরা মেজিশিয়ানকে কি বলতে পারি আমরা যে কোনো মেজিশিয়ানকে আমরা কি বলবো শো ডি এস এইস ও ডবল ডি ওয়াই শো ডি এই শো ডি মানে হচ্ছে ব্যাডলি ব্যাডলি ডান অর মেড ব্যাডলি ডান অর মেড শো ডি দিয়ে যদি আমি একটি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি যে উই আর নট ফেইং উই আর নট ফেইং গুড মানি গুড মানি ফর শো ডি ফর শো ডি গুডস তাহলে এই শো ডি দ্বারা 
কি খারাপ কিছু একটা বোঝাচ্ছে বা ভেটকি বাজি এরকম কিছু একটা বোঝাচ্ছে এজন্য আমরা কোনো ম্যাজিশিয়ানকে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা সেই ম্যাজিশিয়ানকে রিয়েল ম্যাজিশিয়ান বলি না আমরা বেশিরভাগ সেই ম্যাজিশিয়ানকে কি বলি শোডি ম্যাজিশিয়ান এখন দেখো শোডি ম্যাজিশিয়ান কি করতেছে সে তার ম্যাজিকের মাধ্যমে ছয়টা মোবাইলকে ছয়টা মোবাইলকে একই সরল রেখায় সে সাজিয়েছিল এখন সাজানোর একই সরল রেখায় সাজানোর ইংলিশ হচ্ছে অ্যালাইন এ এল আই জি এন অ্যালাইনের মানে হচ্ছে অ্যারেন্স এ ডবল আর এ এন জি অ্যারেন্স ইন এ স্ট্রেট লাইন এস টি আর এ আই জি এইচ টি স্ট্রেট লাইন মানে একই সরল রেখায় সাজানো তাহলে শোডি ম্যাজিশিয়ান অ্যালাইন্স অ্যালাইন শোডি ম্যাজিশিয়ান অ্যালাইন এ এল আই জি এম এ ডি অ্যালাইন সিক্স মোবাইল ফোন এই শোডি ম্যাজিশিয়ান কি করেছিল ছয়টি মোবাইল ফোনকে একই সরল রেখায় সাজিয়েছিল এই অ্যালাইন মানে হচ্ছে একই সরল রেখায় সাজানো কয়টি মোবাইল ফোনকে সাজিয়েছিল সিক্স সিক্স ফোনস সিক্স ফোনস এবং এই ছয়টি ফোনকে সাজিয়েছিল সফলভাবে সাজিয়েছিল কিভাবে সফলভাবে সফলভাবে ইংরেজি হচ্ছে সাকসেসফুলি সাকসেসফুলি যেটা ছিল একটা ক্লাসিক আর্ট যেটা ছিল একটা ক্লাসিক আর্ট মানে এটা তার একটা দক্ষতা ছিল মানে দেখার মতো এই সে যে ম্যাজিকটি দেখায় সে ছয়টি মোবাইল ফোনকে সফলভাবে একটা সরল রেখায় যে সাজিয়েছিল যেটা ছিল দেখার মতো এবং তার ছিল একটা মনোমুগ্ধকর একটা দক্ষতা ছিল যেটাকে আমরা বলতে পারি ক্লাসিক আর্ট আমরা যদি এই সেন্টেন্সটি মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা এই সেন্টেন্স থেকে চার নাম্বার আমরা এই সেন্টেন্স থেকে আমরা এই পর্যায়ের কয়টা বলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটি মৌল আমরা শিখতে পারব চতুর্থ পর্যায়ের এখন আসা যাক আমরা সেন্টেন্সটা আবার বলি শোডি ম্যাজিশিয়ান অ্যালাইন সিক্স ফোন সাকসেসফুলি ক্লাসিক আর্ট মানে এই শোডি ম্যাজিশিয়ান ছয়টি মোবাইল ফোনকে সফলভাবে সাজিয়েছিল যেটা ছিল তার একটা মনোমুগ্ধকর একটা দক্ষতা মানে দেখার মতো এখন আমরা আসি শোডি এখন সোডিতে কি হয় সোডিয়াম সোডিয়াম আমরা জানি এই সোডিয়াম হচ্ছে একটা ইংরেজি শব্দ এই সোডিয়ামের ল্যাটিন নেম হচ্ছে ন্যাট্রিয়াম এন এ টি আর আই ইউ এম ন্যাট্রিয়াম এর জন্য আমরা সোডিয়ামকে এন এ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এটা এখানে বসবে তাহলে এটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের মৌল তাহলে এটি হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়ের মৌল তারপর আছে ম্যাজিশিয়াম এখন ম্যাজিশিয়ানের যে এম এ জি এম জিতে হয় ম্যাং ম্যা ম্যাগনেশিয়াম সরি ম্যাগনেশিয়াম এটাকে আবার তোমরা ভুলে ম্যাঙ্গানিস মনে করিও না ম্যাঙ্গানিস আমরা এর পরে আসবো এটা মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা এই ম্যাজিশিয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ নিব ম্যা ম্যাগনেশিয়াম তাহলে ম্যাজিশিয়ান থেকে আমরা কি নিব এই যে এম এ জি তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এম এ জি তাহলে ম্যাগ তো এম এ জি দেখো মিল আছে এম এল জি এখানে এম এ জি ম্যাগনেশিয়াম আর ম্যাগনেশিয়ামের প্রতীক হচ্ছে এম জি এটির পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে বারো এবং এখানে বসবে এম জি তারপর আছে অ্যালাইন্ড অ্যালাইন্ড দ্বারা যা হয় তা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এ এল ইউ অ্যালুমিনিয়াম তবে অ্যালুমিনিয়ামের নাম কখনো কখনো অ্যালুমিনাম লেখা হয় অ্যালুমিনাম লেখা হয় এবং এর প্রতীক হচ্ছে এ এল তবে এটা লিখলেও সঠিক হবে এটা লিখলেও সঠিক হবে কোনো ভুল হবে না তাহলে অ্যালাইনটে হয় অ্যালুমিনিয়াম এবং এটি তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এবং এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে তেরো তারপর আছে সিক্স এই যে সিক্সের যে এস আই আছে এস আইতে হয় সিলিকন সিলিকন এর প্রতীক হচ্ছে এস আই ফোনস ফোনসের যে পি আছে পিতে হয় ফসফরাস পি এইচ ও এস ফস পি এইচ ও ফসফোরাস আর ইউ এস ফসফরাস তবে কোথাও কোথাও ফসফরাসের বানান পি এইচ ও ফস পি এইচ ও ফসফো আর ও ইউ এস এভাবেও লেখা হয় কোথাও কোথাও এবং এর প্রতীক হচ্ছে পি 
তাহলে এটির পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 14 তারপর আছে সাকসেসফুলি সাকসেসফুলি এস ইউ আছে এস ইউ তে সালফার এস ইউ এল এফ ইউ আর সালফার তাহলে আমরা সাকসেসফুলি এস ইউ থেকে কি লিখতে পারি সালফার এস ইউ এল এফ ইউ আর সালফার এটাকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপর আছে ক্লাসিক ক্লাসিক এর যে সি এল আছে এই সি এল দ্বারা হয় ক্লোরিন ক্লোরিন বানান হচ্ছে সি এইচ এল ও আর আই এন ই ক্লোরিন সি এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এই যে সালফার এখানে হবে এস সালফার এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে এর পারমাণবিক সংখ্যা কত 15 এরপর আছে ক্লোরিন তারপর কি আছে ক্লোরিন সাকসেসফুলি ক্লোরিন আরেকটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে সিক্স ফোনস ফসফরাস একটি বাদ পড়ে গেছে এস আই তে সিলিকন এটা হয়ে গেছে অ্যালুমিনিয়াম এখানে বাদ পড়ে গেছে এখানে হবে সিলিকন আমাদের এখানে একটু ভুল হয়েছে এস আই সিক্স সিক্স তে সিলিকন এখানে হবে সিলিকন তারপর আছে ফোনস পি তে ফসফরাস তাহলে এখানে হবে পি তারপর আছে সাকসেসফুলি এস ইউ তে সালফার তাহলে এখানে হবে এস তারপর আছে ক্লাসিক ক্লাসিক তে ক্লোরিন সি এইচ এল ও আর আই এন ক্লোরিন সি এল দ্বারা বোঝায় ক্লোরিন এরপর আছে আর্ট তাহলে সি এল আর্ট আর্ট তে আরগন এ আর জি ও এন আরগন আমরা এ আর দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে এখানে হবে এ আর তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটি যদি মনে রাখি তাহলে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের মূলগুলোর নাম মনে রাখতে পারবো সোডি ম্যাজিশিয়ান অ্যালাইন সিক্স ফোন সাকসেসফুলি ক্লাসিক আর্ট সোডিতে সোডিয়াম যেটাকে এনে দ্বারা প্রকাশ করা হয় ম্যাজিশিয়ানতে ম্যাগনেশিয়াম যেটাকে এম জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যালাইনতে অ্যালুমিনিয়াম যেটাকে এ এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় অ্যালাইন সিক্স সিক্সতে সিলিকন যেটাকে এস আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ফোন্স ফোন্সতে ফোন্সের পি দ্বারা বোঝায় ফসফরাস সিক্স ফোন্স সাকসেসফুলি সাকসেসফুলির এস ইউ দ্বারা বোঝায় সালফার যেটিকে সাল এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপর আছে ক্লাসিক ক্লাসিকতে ক্লোরিন যেটিকে সি এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ক্লোরিন আর্ট আর্ট দ্বারা বোঝায় আরগন যেটিকে এ আর্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা এই তৃতীয় সেন্টেন্সটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা তৃতীয় পর্যায়ের মূলগুলোর নাম লিখতে পারবো এখন আমরা আসি আর একটি সেন্টেন্স আমরা শিখব এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে কোন একটি কলেজের প্রিন্সিপাল একজন সায়েন্সের টিচার একটু মানে কোনো কাজে একটু গরমিল করছে এবং কোনো একটি কাজে গরমিল করার কারণে প্রিন্সিপাল তার উপর রাগান্বিত হয়ে গেল ফলে প্রিন্সিপাল স্যার কী করলো ওই সায়েন্স টিচারকে অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে মানে নির্দয়ভাবে তাকে কল করল মানে তাকে ডেকে নিল এবং ওই সায়েন্স টিচার ছিল ম্যাডাম এই জন্য ম্যাডাম কি হলো উত্তেজিত হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি কি প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল কল সায়েন্স টিচার এস সি আই ই এন সায়েন্স টিচার ভেরি ক্রুয়েলি ভেরি ক্রুয়েলি অত্যন্ত রাগান্বিতভাবে বা নির্দয়ভাবে সায়েন্স টিচারকে ডেকেছিল ম্যাম ইরিটেটেড ম্যাম ইরিটেটেড এবং ম্যাডাম উত্তেজিত হয়ে পড়ল তাহলে প্রিন্সিপাল কল প্রিন্সিপাল ডাকলো কাকে ডাকলো সায়েন্স টিচার বিজ্ঞান শিক্ষককে ভেরি ক্রুয়েলি ভেরি ক্রুয়েলি ম্যাম ইরিটেটেড ক্রুয়েলি মানে নির্দয়ভাবে আর ম্যাম ইরিটেটেড মানে ম্যাম উত্তেজিত হল এখন দেখো প্রিন্সিপালের পি আছে পি দ্বারা আমরা কি লিখতে পারি এখন পি দ্বারা পটাশিয়াম পিও টি এ ডবল এস আই ইউ এম পটাশিয়াম পটাশিয়াম হচ্ছে একটা ইংরেজি নাম কিন্তু পটাশিয়ামের 
लैटिन नेम हो से कैलियम के ए एल आई यू एम कैलियम जेटा के के द्वारा प्रकाश करा है एर पारमाणविक संख्या हो से उनिश तले हम रखा ने के बचाते पड़ी तार पर ऐसे कॉल्ड कॉल्ड है जो सी ए आसे सी ए द्वारा बजाय कैल्शियम कैल्शियम के सी ए द्वारा प्रकाश करा है एर पारमाणविक संख्या हो से बीस तले हम रखा ने कैल्शियम लिखते साइंस जो एससी आसे एससी दरा बुझाय स्कैंडियम ए सी ए एन स्कैंडियम बी आई ई एम स्कैंडियम एर प्रतीक होसे एससी के पारमाणविक संख्या 21 তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি एससी स्कैंडियम তারপর আছে টি স্যার এখন টি স্যার যে টি আছে টি দ্বারা বুঝাই টাইটেনিয়াম 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 বা টাইটেনিয়াম তাহলে টি আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 22 টি আই তারপর আছে ভেরি ভেরি ভি দ্বারা বোঝায় ভ্যানাডিয়াম ভি এ এন এ ভ্যানাডিয়াম ডি আই ইউ এম ভ্যানাডিয়াম একে ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এর পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে 23 তাহলে ভি তারপর আছে ক্রেলি ক্রেলিতে বোঝায় क्रोमियम C A S R O क्रोमियम M I U M क्रोमियम C R द्वारा प्रकाश करा है क्रोमियम C A S R O क्रो M I U M क्रोमियम एर परमाणुविक संख्या है से पोसिश तारफोर आसे सॉरी भैनाडियम पेश क्रोमियम में परमाणुविक संख्या चौबीस एर फोर आसे really mem m mem the manganese m a n z manganese g a n e s e manganese amra manganese ke m n dara prokash kori tahole mem the manganese m n er parmanvik sankha hocche 25 er por ache irritated 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 je i r ache ये आई आर तरह बुझ है आयरन आई आर ओ एन आयरन ये आयरन होते हैं इंग्लिश नाम किंतु ये लैटिन नाम होते हैं फेरम ए फी डबल आर यू एम फेरम जेटा के ए फी तरह प्रकाश करा है तो लेखन है हमें ए फी तो हले अम्रा ये सेंटेंस टी जो दे मने रखी तो हले अम्रा सुधु थो पॉट जायर तीन तीन स्वयं � साइंस टीसर भेरी क्रूएली मैम इरिटेटेड मतलब प्रिंसिपल साइंस टीसर के डाकलो भेरी क्रूएली और तुम तो निर्दोष भावे मैम इरिटेटेड मैम उत्तेजित हो लो हम लोग जब एक सेंटेंसी मने रखी तो हमले हम लोग ए आट्टी मोलेर नाम मने रखते वर गो तब वो आरो एक टी सेंटेंस शर्मोशेश शर्मोशेश सेंटेंस टी ह कोबलर C O double B L E R कोबलर निक माने निक ना मेर एक जन कोबलर कॉपी करें सुनो C O P I E D की कॉपी करें सुनो जिंग गाल जिंग गाल जिंग गाल ना मेर कुनो एक टा किसू के कॉपी करें सुनो तब और आर की की कॉपी करें सुनो जर्मन Z E R M N जर्मन आर्ट जर्मन आठ नामेरों कुनो किस व्यक्त के कॉपी करें सुनो अखान तार पर की होलो सेल्फिश ए सी एल सेल्फिश ए फाइ ए शे सेल्फिश ब्रदर क्राइ सेल्फिश ब्रदर क्राइ सी आर आई ई डी ताहले अब राज जो ए सेंटेंस टी मुस्त होते वाली बाम मुस्त हो रखी बाम मने रखी ताहले ए बाकी मोनिक पदार्थ वो लोग नाम अम्रा मने रख सेल्फिश ब्रदर क्राइट अखंड देखो कोबलर जैसे सीओ आसे सीओ दरा बुझाए कोबाल्ट कोबाल्ट एक प्रतीक है जैसे सीओ ताहले हम रहे खाने लेको सीओ एर परमाणुविक शंखा है जैसे छाताईश तापुरा से निक निक ते बुझाए निकेल एनआई सी के ईएल निकेल के एनआई दरा प्रकाश करा है निकेल अलग खाने बुझाए � एक बार ऐसा कोपिट, कोपिट ते, कोपिट जैसे सीओ आसे, सीओ दरा बजाय कॉपर, कॉपर में से इंग्लिशी शब्दो, ये लैटिन नेम है जैसे कप्रम, सीयू, पीआरयूएम, कप्रम थे के मुल्लों तो असे सीयू, कॉपर, 
पारमानविक संख्या उन्त्रिस एरपर आज जिंक जिंक सरसर जिंक जेट एन द्वारा प्रकाश कर पारमानविक संख्या हम त्रिश जेट एन तर आ गल गल ते बोझा गलियम जी ए गलियम जी ए डबल एल आई एम गलियम जेटा के जी ए द्वारा प्रकाश कर पारमानविक संख्या एक त्रिश बस जी ए तर जार्मान जार्मान ते जार्मेनियम जी इर एम ए जार्मेनियम एन आई एम जार्मेनियम जेटा के जी इ द्वारा प्रकाश कर पारमानविक संख्या हम बत्रिस जी इरपर आठ आठ आठते हर्सेनिक ए एस इ एन आई सी आर्सेनिक पारमानविक संख्या तेतरिसम प्रकाश कर अवस्थान कर मुखस्त रखते तब तुम्हारा मन रखार सुविधार्थे मुखस्त रखार सुविधार्थे तुम्हारे पिता माता तुम्हारे भाई बोन बंधु कारो संगे तुम्हारा सेंटेंस ग एके अपर संगे शेयर करंगला मिनिंगगुल कर चेषा कर बसि ना तुम्हारा जो दुई तीन दिन जो प्रैक्टिस करो हमार मन है छत्तीसटी मोल नाम तुम्हारे मुखस्त हो जाए मन थको जो सेंटेंसगुलो एगल पारमानविक संख्या अनुजाई सेंटेंसर शब्दगुल सजान तुम्हारे असंख्य धन्यवाद तुम्हारा प्रैक्टिस करो इनशाला तुम्हारा प्रत्येक मोल नाम मन रखते आज से पर्यत ही अल्लाह हाफिज